vamos chegar devagarinho, de fininho, naquele constante e contínuo processo de renovação criativa, que é eu falar exatamente a mesma coisa no começo da live, mas sempre de formas diferentes, que é que eu estou chegando devagarinho para ninguém morrer do coração, né? Fala aí, rapaz, e tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e na live de hoje, meus queridos e minhas queridas, guerreiros e guerreiras, eu vou continuar este jogo maravilhoso que é Half-Life 2, e hoje começando no nosso novo horário, né? Eu, eu até falhei muito em avisar isso de maneira mais contundente fora das lives, até mesmo dentro das lives, mas é um processo que eu vou ter que lidar agora, eu devia ter martelado na cabeça da galera mais. Mas vamos ver se vocês me surpreendem e aparecem num número legal né, no decorrer dessa semana. Acho que né, no, com o decorrer do tempo a galera vai aí se habituando também. Mas hoje, rapazes, a gente tá começando o nosso novo horário. A partir de hoje as lives vão ser sempre às 16 horas, às 4 da tarde. Das 4 às 6. Beleza? Vai ser assim a partir de agora por conta da minha faculdade e é o horário que, que eu posso... E segundo a votação que eu fiz também, pra ver qual que era o melhor horário pra vocês, né? Esse acabou sendo o horário escolhido. A maioria esmagadora votou nesse horário. Então faremos nesse horário, certo? Mas antes de começar, deixa eu receber a galera que está chegando aqui em peso, bonitamente. E aí, boa tarde, Tyler. Beleza? Fala, meu guerreiro Vini Marcante. Eu sei que você curtiu o um novo horário. Aí sim. Agora é boa tarde, realmente, Tyler. Agora não tem mais essa discussão, né? Antes, 6 horas era... Ai, meu Deus, será que 6 horas é boa tarde? Mas é boa noite, né? Agora não tem mais dúvidas. É boa tarde e quem falar o contrário, eu só aceito se tiver em um outro fuso horário. E aí, Jorge, beleza? O Vini tá na corrida aí pra pegar a Meg de ouro. Galera, chegando nos seis meses, cara, seis meses, o tempo voa, né? Doideira, bicho. E aí, Gabriel28, boa tarde, meu guerreiro. Salve, Matheus Azevedo. Tranquilo, mano? Jorge perguntou, a live só roda em 1080p? Porra, só? Você queria, queria 4K, bicho? Calma lá, bicho, calma lá. 1080, acho que tá uma resolução muito boa, né? Ah, acho que você tá falando só 1080, não abaixo de 1080, né? É, isso depende da Twitch, cara, não sou eu que escolho. A Twitch que, que escolhe se ela vai dar prioridade pra mim ou pra outros em entregar essas outras opções. Então eu sempre torço pra que tenha 720, 480, 10 pixels, né, mas às vezes ela não libera pra, pra mim. E aí, Pepe Bonitão, beleza? Fala, Paulo Kaufman. Beleza? Salve, Murilo. Boa tarde, Balonauts. É bem isso, Vini. É a roleta russa, né, cara? Que a, a Twitch, ela não tem servidor pra todo mundo, né? Porque, não sei se vocês estão ligados, mas o dono da, da Twitch, que é o dono da Amazon, de Jeff Bezos, ele é muito pobre, tadinha. Muito, muito pobrezinho. Ele não, não tem muito dinheiro pra dar servidor bom pra todo mundo, né? Pra entregar diversas opções de qualidade pra todos. Então, quando tem muita demanda, ele deixa só pro, primeiro para os parceiros, e aí se tiver para os afiliados, e aí o, por último vem a galera que não é afiliado. Eu sou só um mero afiliado, então não sou um parceiro da Twitch, não tenho essa prioridade. Fala Imorrível, beleza? Salve Alan! Eu espero que esse horário novo beneficie muitos de vocês, porque eu sei que tem uma galera que tem aula à noite, né, não consegue acompanhar a live à tarde, então acho que para algumas pessoas vai inviabilizar, faz parte, mas para outras vai ajudar. Então, acho que vai dar elas por elas. Mas então vamos, vamos continuar? Vamos continuar, vamos carregar o save aqui, da onde a gente parou. O Vini falou, se fosse na Azure tinha 4K60 para todos. Ah, começou a babação da Microsoft. Começou os fanboys da Microsoft. Vai lá, babar ovo pro... Pro Windows Phone, vai. <risos> Tô zoando, tá, rapaz? Inclusive eu era entusiasta do Windows Phone. Eu defendi ele até a morte. Adorava meu Windows Phone. Pena que faleceu. Pena que a Google matou ele. 
Não sei, nem sei se todo mundo sabe dessa história, mas foi a Google que matou o Windows Phone. Vocês estão, vocês estão ligados, né? Ela boicotou o Windows Phone. Foda, bicho. Foda. Ai, começou a palhaçada aqui, ó. Deixa eu tirar essas minas do caminho antes de avançar. Opa, tem gente aqui. Ah, meu Deus. Olha lá. Toma. Toma você também. Ô, oh, desgraça. E aí, Metal? Salve... Paul... Paulo Rich, beleza? E aí, Luísa, beleza? Ela falou que o pai dela é fanboy do Windows Phone até hoje. Meu Deus, mas ele ainda usa o Windows Phone? Porque assim... Eu, como, como eu falei, eu era entusiasta do bagulho e eu, eu abandonei só na morte mesmo. Tipo, eu abandonei o Windows Phone quando ele começou a parar de receber suporte. Tipo, quando começou a parar de vir atualização pros apps. E eu não tô falando de, de app qualquer. Eu tô falando, tipo, Instagram, tá ligado? Tipo, os caras não atualizavam mais aplicativo que você usa todo dia. E aí eu vi, ok, vou ter que comprar um Android. E isso foi lá em 2016, cara. Eu abandonei o Windows Phone em 2016. Então, se o teu pai usa o Windows Phone até hoje, nossa. Vamos ver, vamos ver, ó. Conhecimentos de eletrônica na prática aqui, ó. Tem uma bateria alimentando esse bagulhinho, eu preciso de mais outras duas baterias. Já achei uma aqui, fácil. Impressionante que, a, que as baterias estão tudo carregadinhas, né? Na vida real, se você deixa uma bateria encostada ali por um mês, ela já não presta mais, né? Mas aqui... A humanidade tá há 20 anos com os bagulho abandonado e a bateria ainda funciona. Videogames. Videogames. E aí, Felipe Gujalmin? Ele falou todo dia o mesmo Carpenedo com o mesmo jogo. Você, tá notada, cara. Tá notada essa tua heresia. Como ousa um Master Race reclamar de Half-Life 2, cara? O Master Race, ele pode jogar Half-Life 2 a vida inteira dele. Que ele tá satisfeito, cara. Esse jogo é perfeito. Você não devia reclamar, você devia agradecer que eu estou jogando o melhor jogo já feito. O jogo que o Gabe Newell é, pagou pra ser o melhor de todos. Ele falou, não se preocupe com dinheiro nem tempo, só faça o melhor jogo já feito. E fizeram, porque os caras são foda. Eu quero chegar no, naquele telhado, eu não consigo. Telhado não, né? Aquela subidinha ali. Felipe perguntou quando é que vai ter Zeratina de GTA V no modo primeira pessoa. Ah, cara, eu não sou masoquista a esse ponto. Eu gosto de jogos em primeira pessoa, mas jogo que foi feito pra ser em primeira pessoa, né? GTA em primeira pessoa é legal pra você dar uma brincadinha, pra você tirar uns screenshots. Agora, zerar ele do começo ao fim em primeira pessoa, eu admiro quem foi guerreiro e conseguiu. Fala, mochila pesada. Beleza, mano? Toda tarde é uma ótima tarde, né? Pra jogar joguinho primeira pessoa. Maravilhoso. Luísa falou que o pai dela só largou o Windows Phone agora porque o celular morreu. Cara, ele é guerreiro, bicho. Ele aguentou. E aí, da Modara, beleza? Ô, oh, Tyler, maldade matar o Sander Cohen, cara. Aquela fase do... Agora diga, agora admita. Que Fort Frolic é a melhor fase de Bioshock. E Sander Cohen é o melhor vilão depois do... dos principais, né? Do Andrew Ryan e o Fontaine. Cara, eu não lembro essa, onde fica essa última bateria. Eu só lembro que sempre quando eu vou achar ela, eu, eu demoro um pouco.
Acabei de meter um ban. Porque chegou flodando o chat. Tá rápido aqui o pai. Não foi nem o moderador. Porque acho que não tem nenhum moderador online. Não preciso colocar mais moderadores, inclusive. Da Modara curtiu o novo horário. Aí sim. E aí, Sérgio Marcelino, beleza, meu grande? Felipe falou, se a Valve é tão boa, cadê tuas lives de Artifact? É, cara, você tem um ponto. Tem, tem, tem coisas da Valve que a gente prefere esquecer, cara. Inclusive, falando nisso... Eu fiquei, fiquei triste que eu coloquei um easter egg na última live e ninguém comentou. Tava no título da live, a última live de Bioshock. Bioshock não, de Half-Life. Não sei porque eu tô com Bioshock na cabeça. Sei sim que eu tô fazendo um vídeo sobre Bioshock. Mas eu coloquei no título da, da live um easter eggzinho, depois coloquei no título do vídeo gravado e ninguém comentou. Eu fiquei chateado. Ninguém ou não pegou o easter egg ou ele era muito ruim, não valeu o comentário. Tem um que eu coloquei também naquele meu vídeo do Harot que ninguém comentou. Eu, eu fico chateado quando a galera não acha o easter egg. Coloquei com carinho. Felipe falou, mas Carpe, fiquei sabendo que em range era anticapitalismo. Um youtuber me falou, confere. Ah, cara... Como pode, né, cara? Assim, eu não li as 10 milhões de páginas do, do livro dela. Mas eu não preciso, nem precisei disso pra saber <risos> que é exatamente o contrário, né? É a mulher capitalismo. Cara, será que tem alguma coisa ali em cima? Acho que tá ali em cima aquela bateria. Deixa eu tacar alguma coisa lá. Olha lá a bateria. Ah, garoto! Tava escondido num lugar massa. Aí, rapaz. Foi. O Sérgio falou, tô jogando o primeiro Half-Life e tô com uma certa dificuldade nas plataformas do jogo. É meio estranho mesmo ou tu tem alguma dica? É estranho mesmo, cara. Esse é um dos aspectos que o Half-Life 1 envelheceu mal. As plataformas. É meio escorregadio, assim, meio impreciso. A dica que eu dou, cara, é usar e abusar do Quick Save e Quick Load. Tipo, você vai fazer um pulo difícil, salva. Aí se você errou o pulo, você dá, aperta o Load. Eu coloquei no... Eu sempre faço isso. Eu coloco no F5 e no F8. Que são bem afastados, né? F5 salva e F8 volta. Então aqui, por exemplo, ó. Salvei. Digamos, ah... Fiz merda, vou falecer, ah! Ca carrega o jogo, entendeu? Isso é super útil. Da Modara pergunta o que, que eu vou jogar quando acabar Half-Life 2 aqui. Eu acho que eu vou começar o Dishonored em live. Eu vou... Eu acho que talvez funcione legal, assim, uma alternância de jogo mais shooter, ação, aí um jogo mais immersive sim, stealth. Sim, Sérgio, esse horário novo é por causa da faculdade. É... Martelando de novo na cabeça de vocês. Horário novo agora, lives de segunda a sexta, não mais de segunda a sábado, e às 16 horas. Das 16 às 18, 4 da tarde. Porque a faculdade volta essa semana, né? Ela volta depois do feriado. Mas eu já quis começar na segunda-feira no horário novo pra ir acostumando a mim e a vocês. Aliás, eu, eu, eu só fui lembrar que era feriado porque a galera falou no grupo lá do Discord, cara. Porque no meu atual trabalho não tem mais feriado, esse tipo de coisa, né? Eu trabalho igual, porque é por conta, né? Eu posso parar se eu quiser, mas eu, eu não paro. Olha que, que vista maravilhosa, cara. Esse jogo é muito bonito, né? Até hoje. Vou babar ovo, sim. Fala, Algajara. Beleza, mano? Ele perguntou qual faculdade que eu tô fazendo. É comunicação organizacional, mano. 
É, eu tô indo pro meu sexto período? É, sexto período. Vai começar, vai voltar as aulas essa semana aí na quinta-feira. O Vini tá perguntando aqui de, de moderador. Cara, nesses casos pode dar ban direto. Igual foi hoje, pode dar ban direto. Olha que ronco maravilhoso esse carrinho. É sempre bom exaltar o sound design da Valve. E aí, Pac, beleza? Vamos lá, eu tô falando muito e jogando pouco. Tem que jogar mais. 13 mil horas de gameplay. We're picking up radio chatter. They're looking for your car. Get your car in the garage. Ué, por que que você quer meu carro? Pô, é meu carro, cara. Mas tá bom, né? Ok, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside us is going to make a big difference for morale. Tá, eu tenho que seguir a pé daqui pra frente Mas tá vindo um ataque Eu vou ter que ajudar eles a segurar esse ataque Vou pegar uma arma mais adequada para essa situação, né? Pega essa música aqui. Quem lembra dela do primeiro Half-Life? Eu gosto dos médicos do Half-Life 2 São bem melhores do que os médicos da Opposing Force Que na Opposing Force tinha uns soldados Que se você se aproximava Ele te injetava uma agulha gigantesca A, a agulha da Coronavac Só que era meio demorado o processo Aqui você só chega perto dele E fala, pega o medkit E já cura você, entendeu? Só não é melhor que a Elizabeth do Bioshock Infinite que arremessa o bagulho em você. Elizabeth perfeita, né? Jamais errou em toda a vida dela. Também, né? 90% da vida ela ficou trancada numa torre, tadinha. Cara, eu amo o reload dessa arma. Ele é super rápido, super estiloso. É só um mecanismo lá dentro que troca uma, uma, uma bala pela outra. Um, sei lá o nome disso, uma bateria. É muito bom. E agora que eu vi que eu tô morrendo, cara. Deixa, deixa eu colar ali no médico. Ajuda aqui, ajuda o pai. Obrigado.
Hum, tem uma área ali. Se dá pra ver, é porque dá pra chegar. Deixa eu tentar chegar aqui em cima. <risos> que ideia idiota. Tá, vamos melhorar essa ideia aqui. Deixa eu empilhar uns itens aqui. Aí. Ah, quase. Faltou mais um, um golinho de altura ali. Não, não é muito bom. Que susto, cara. O cara chega entrando aqui e nem bate na porta. Vamos fazer uma escadinha aqui. Fica parado. Desgraça. Vai dar boa, vai dar boa. Confia em mim. Não tá muito estável isso aqui, mas vai, vai dar boa. Deu boa! <risos> que massa! Pera, o que é essa escada aqui? Ah, se fuder! Tinha uma escada aqui, ó. ó eu, eu empilhei os bagulho e tal, me senti inteligente. Tinha uma escada aqui atrás, ó, esse tempo todo. Burro demais, e não tinha nada aqui em cima. Não, mentira, tinha um colchão. Vocês sabem que o colchão é a melhor arma do Half-Life 2. Você taca ele no, nos inimigos, põe eles pra mimir. É a abordagem não letal do Half-Life. Ô, oh, desgraçado. Esse acertou. Putz, eu preciso de mais munição aqui, eu não tenho. Deixa eu ver se aqui tem. Cara, eu tenho granadas. Eu posso tentar usar granada contra aquele helicóptero lá. Olha o que, que dá pra... Eu vou tentar, não sei se vai dar certo. Eu vou tentar tacar uma granada aqui no chão. Aí, ó, pego ela com a Gravity Gun. Ô, oh, droga, errei o timing. Pera aí, pera aí. Vai dar boa. Confia no pai. Ah, <risos> confia no pai, vai. E aí morre. Não deu, não deu muito certo. Metal perguntou se é sério o negócio do colchão. Sim, mano, é sério. Assim, contra Combine, eu não sei, porque eu não, não testei ainda. Mas contra zumbi, uma colchão usada, tá morto. Tá morto no chão. Só que assim, você pensa, ah, como que alguém poderia morrer pra um colchão, né? Porque, pô, o colchão é macio, é fofo, é gostoso. Então eu acho que coloca pra dormir mesmo, entendeu? Faz mais sentido na minha cabeça. Nossa, o desgraçado ainda acertou o meu tiro. Esse pegou. Tá, vamos tentar de novo a estratégia da, da granada. Só que agora eu vou tacar pra cima ela. Não vai dar certo. Ah, vamos ver que arma que é boa contra isso aqui. Talvez essa seja... Talvez tenha mais munição aqui por perto. Vamos ver. Mais foguete. Nobre Cavaleiro, uma coisa que eu não gosto de jogos da Valve é que não tem cutscenes. Os diálogos são durante a gameplay e isso fica chato. Cara, eu já... Isso, claro, questão de gosto, né? Mas pra mim já é uma qualidade do jogo. Porque cutscene te tira do jogo. Tipo, é como se o, o, o videogame tirasse o controle da sua mão, assim. Você tá jogando, ele arranca da sua mão e fala assim, ó, oh, agora você vai assistir, tá? Daqui a pouquinho deixa você jogar mais. E é muito linguagem do, do cinema, né? Tipo... Cutscene é nada mais nada menos do que uma ceninha de, de filme ali dentro do seu joguinho. Half-Life faz tudo dentro do jogo. 
você pode, durante os diálogos, explorar os ambientes, ver mais de um diálogo rolando ao mesmo tempo. Então, tipo, tem alguma coisa rolando aqui, mas tem outra coisa lá. Você pode olhar um pouquinho de cada. É como se você realmente estivesse lá dentro da cena. É muito mais interativo e, e vivo, assim. Se você quiser até ignorar o diálogo e passar correndo, você pode. Né? Se você já zerou o jogo antes e tal. Então, eu acho muito mais videogames a abordagem de, de Half-Life eu gosto mais. Deixa eu empilhar umas caixas aqui pra chegar ali em cima. Que o jogo tá pedindo por isso, né? Ah, não tinha nada, mas... Pelo menos dessa vez não tinha uma escada pra me humilhar. Fala, meu grande Igor. Beleza, mano? E aí, Feanor? Gabriel falou que lá na torre tem, tem munição boa. Valeu pela dica, eu vou procurar lá. Tudo certinho, Feanor. A calmaria antes da tempestade, porque quinta-feira volta às aulas da faculdade e aí eu quero ver. Licença, licença. Obrigado. Tá, vamos ver se eu acho uns foguetes aqui. Aproveitando pra lembrar a galera, né? Vocês sabem, essas coisas tem que, tem que macetar na cabeça. Novo horário agora. Lives das 4 às 6. Começando sempre às... É, de segunda a sexta, começando sempre às 4 horas. Das 4 às 6. Buguei. E achei munição. Aí... Ah, velho, esse bicho é muito inteligente, cara. Nem fazendo zigue-zague, às vezes eu consigo evitar de ele acertar meu, meu tiro. Olha lá, ainda não chegou meu tiro. Perdi meu tiro. Desgraçado, cara. Esse bicho é um corno. Não, eu vou voltar ao save, eu não admito isso. Munição é escassa, cara. Tem que fazer valer. Droga! Aí, agora acertou. Talvez se eu fizer um pouquinho mais rapidinho, seja mais imprevisível pra ele. Não, dessa vez não deu certo. Vou esperar ele se aproximar um pouco. Aqui. Aí, esse pegou. Ah, moleque. Peguei o cara. O bicho. Sei lá o que, que é isso. Acho que agora acabou. O, o Feanor tá, tá, tá me pedindo um negócio aqui de um, de um jeito muito convincente. Não tem como falar não pra um negócio desses. Ele falou, esses dias estava pensando qual seria meu último pedido se eu descobrisse que estava com pouco tempo de vida restante. E a resposta é ver o Carpus jogando a trilogia Crysis em live. Farei, mano, farei. Farei porque eu gosto muito de Crysis, até os que não são tão bons, que é o 2 e o 3. Né? Mas o, o primeiro, cara, eu tenho um carinho muito especial por aquele jogo. Ele me marcou muito e, ao contrário do que muita gente espalha por aí, é galera que, que não manja de FPS. Ele não é só um rostinho bonito, ele não é só gráficos, não. Ele tem um gameplay incrível, uma pegada sandbox muito foda, um jogo que te dá muitas abordagens possíveis para o mesmo cenário e o, o que Far Cry é hoje, ele deve muito a Crysis. 
Assim, o primeiro Far Cry, ele é da Crytek, né? É o mesmo estúdio que fez Crysis, foi o jogo anterior deles. Mas o próprio Crysis mesmo, ele deu muitas lições aí pra, pra série Far Cry. Que a melhor coisa da série Far Cry é o gameplay, né? Nossa, que, que, que vista linda. E perigosa também. Eita. Feanor falou, o que é bom da série Far Cry é o que manteve de Crysis, e o que é ruim é tudo que a Ubisoft inventou. Cara, tem algumas coisas lá que eu gosto, tipo... Eu acho que Far Cry, em narrativa, ele geralmente é mais interessante do que Crysis. Eu acho que isso é algo que eles acertaram. Mas eu acho que Crysis ainda é supremo nesse lance das diferentes abordagens por conta da Nano Switch, né? Eu sempre vou achar muito foda você ter uma armadura que te deixa ficar invisível, super forte, super rápido. E você vai alternando os poderes dependendo do seu playstyle, dependendo do consumo de energia. Ah, essa parte é muito legal. O cara morrendo lá e eu aqui tomando uma aguinha. <risos> foi mal, cara. Foi mal. Os bichos apareceram e eu tava tomando minha água. Eu não ia parar de tomar água, né? A hidratação é sagrada aqui. Obrigado, Tenslayer. Vou tomar uma aguinha de novo aqui. Mas que dó do meu amiguinho. Essa parte eu acho muito legal. Porque sabe aquela brincadeira de infância de não pisar na lava? Que você fica pulando de um sofá pro outro na, na, na sua casa, quando você era criança. É isso aqui transformado em videogame. Ou seja, é incrível. Porque se eu piso na areia, os Antilions... Vão notar minha presença e vão, vão spawnar. Então eu tenho que passar essa parte toda só pulando de pedra em pedra. Hens, não, eu não sei pronunciar o seu nome, me desculpa, mas muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Salve, Frank White. Obrigado, mano. Tamo junto, cara. Eu tô lembrando, tem uma, uma parte no Star Wars Jedi Academy, que também é igualzinho isso aqui, né? Lá tem uma Worm gigante, uma minhocona, que ela spawna também na quando você pisa na areia. Ah, aqui eu vou arriscar. Nossa, é muito bicho. Não valeu a pena, nem um pouco. Ah, meu Deus. Fiquei preso, cara. Nossa, não valeu nem um pouco a pena, cara. Ó, oh, esses bichos não param de aparecer. Não, eu vou dar um load, cara. Os bichos não param de aparecer. Cara, deixa quieto aquilo lá. Não, eu consigo alcançar por aqui. Por que, que eu desci? Porque eu sou burro. O Gabriel28 fez uma pergunta legal aqui. Ele perguntou o seguinte. Narrativa e história é a mesma coisa? Cara, até onde eu estudei, não é. Porque é o seguinte. História é, como o nome diz, é a história que está sendo contada ali. Narrativa diz mais sobre como a história é contada. 
Então, se a gente fala, ah, esse jogo aqui ele usa bastante cutscene, ah, esse outro, ele usa tudo set pieces sem tirar o controle da mão do jogador. Isso diz mais respeito à narrativa do que à história, sabe? É meio que história é o quê? Narrativa é como. Pelo menos é assim que eu, que eu entendo. Cara, eu joguei outra coisa esses tempos que tinha uma parte parecida assim, que você não podia pisar na, na areia. Que jogo que é? Que é bem comum esse tipo de, de mecânica, né? Parece que são os devs é, transformando em realidade a brincadeira de criança mesmo de não poder pisar na lava. Ah, desgraça. Cara, não dá pra dar uma reladinha na areia. Balonauts perguntou, melhor filme de Star Wars e por quê? Nossa, aí você tá pedindo pra entrar num terreno delicado, até porque eu sei que a minha resposta vai dividir opiniões. E eu precisaria de bastante tempo pra justificar isso. E eu não, eu não vou ficar uma hora falando só de Star Wars aqui. Mas vamos lá, né? É, o meu filme favorito de Star Wars, até o lançamento desses novos, era o episódio 3, A Vingança do Sith. Mas mudou, porque hoje é Os Últimos Jedi. Tô ligado que tem uma galera que detesta aquele filme, mas eu amo ele. Porque eu acho que ele entende o que é Star Wars, que Star Wars não é só sobre é, lutinha de espada, não é só sobre nave, é sobre a esperança surgindo do nada, que é a Rey, que ela até o momento era ninguém, né? É sobre conflitos familiares... É sobre aquela cena no final do filme do, do molequinho olhando pro céu, erguendo um cabo de vassoura como se fosse um sabre de luz. Aquilo é Star Wars. É sobre aquela fala do Yoda pro Luke. É sobre o Luke não ser um cara perfeito, mas ainda assim ele fazer o certo. É sobre tudo isso. Eu amo aquele filme. Eu acho ele maravilhoso. E é o meu Star Wars favorito. Murilo perguntou minha arma favorita de Halo, Battle Rifle, a do Halo 2, principalmente, que é Hitscan. Eu vi a galera... O pessoal tá comentando muito sobre o Rogue One. Também é um baita filme, cara. Eu adoro o Rogue One. Ele é o Halo Reach dentro de Star Wars, né? Certeza que a galera assistiu... Assistiu não, jogou o Reach. Ele é muito bom também. Hum, vamos ver como que eu vou atravessar. Acho que aqui eu vou ter que... Vai demorar, mas eu vou ter que fazer aquela... Estratégia que eu já usei em Deus Ex também, ó. De pegar um objeto. Aí pego outro. Ó lá. Demora, demora, mas funciona. Gelei, achei que eu tinha pisado errado. Gabriel, o, Os Últimos Jedi é o 8. O 9 é horrível. Eu odiei o 9. Pra mim, aquele filme nem existe, cara. Ascensão e Skywalker, eu finjo que não existe. Eu finjo que, que ficou inacabado mesmo. Eu prefiro uma história inacabada do que uma história com final bizarro daqueles. Que simplesmente jogou no lixo a profecia do escolhido. Tadinho do Anakin. Fez tudo aquilo em vão. Fala ali, Luz Fox, beleza, mano? Fianor, eu, eu concordo contigo, cara, que aquela cena do Hyperdrive como arma kamikaze anula muito, muito das batalhas espaciais de Star Wars. Só que, cara, vamos ser bem sinceros, vamos falar bem a verdade aqui. 
Alguém espera realismo de Star Wars? Alguém espera coerência de Star Wars? Star Wars não é ficção científica, é uma ópera espacial, né? Se você for usar essa, esse mesmo método, essa mesma análise pra, pra outros momentos, cara, acabou o filme, tá ligado? Os filmes, tipo, não, não tem. Não, 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 não se sustenta, porque não é feito pra ser 100% coerente e realista. Tem várias horas que você vai ter que ligar aquela chavinha da suspensão da descrença, sabe? Porque tem coisa lá que vai acontecer que não faz sentido, que é impossível e... Ok, é Star Wars, tá ligado? Não, não é feito pra ser realista nesse sentido. Então se você usar a mesma ótica, cara, você, você acaba até com a trilogia clássica do George Lucas, sabe? A própria força, né? A força é... Muitas vezes é um deus ex-máquina mesmo e tá tudo bem, né? Cara, como é que eu vou passar aqui? Que eu não alcanço esse pulo nem a pau. Deixa eu tentar. Não, talvez eu alcance. E aí, sem contar que aquela cena do kamikaze do... dos últimos Jedi é maravilhosa, né? Puta merda, o que é a fotografia daquele filme? Ah, quase! O Tyler falou pra eu tentar fazer uma ponte aqui. Cara, eu acho que eu não tenho nenhum objeto que seja grande. Ah, talvez essa tábua aqui. Hum. Inteligente o senhor. Não tinha anotado essa tábua. Essa tauba. Olha lá. Não tá muito confiável essa ponte, né? Deixa eu refazer. Só não posso perder ela. Olha lá. Nossa, que física maravilhosa. Jogo perfeito. Eu, eu gosto que esse jogo faz eu, eu me sentir inteligente, até quando eu tô sendo burro. Aqui eu vou precisar de novo recursos para fazer uma ponte. Tô virado no, no Bob Construtor hoje. Venha. Venha. Não vem. Deixa eu ver de novo. Conran falou que no Portal 2 gastou até o neurônio que não tinha. Cara, Portal 2 é maravilhoso. Eu amo demais aquele jogo. Especialmente porque os puzzles, pelo menos pra mim, assim, foi, foi no limite da minha inteligência também, sabe? Eu consegui zerar ele, mas eu senti muito que se ele fosse um pouquinho mais difícil, já era pra mim, sabe? Eu não ia conseguir zerar sem ver um guia. Mas também se ele fosse um pouquinho mais fácil, ele ia ficar chato. Os caras atingiram um equilíbrio ali muito, muito impressionante. Eu tô pensando aqui... Tal... Meu Deus, quase caí. Talvez eu consiga fazer uma ponte daqui... Não, não vai alcançar nem a pau, né? Ah, não! Fazer uma outra ponte pra ir por lá. Cara, eu queria alcançar aquele lugar mais alto ali. Vamos tentar. Se não funcionar, paciência. Ah, não quero perder essa tauba. Essa tauba é muito importante. Dane-se. Desisto disso. Metal perguntou se Portal é só puzzle ou tem mais coisa. Então, cara, eu acho que ele me conquistou não sendo um fã de jogo de puzzle específico, né? Porque, assim, puzzle é, é tipo stealth. 
tem aqueles jogos focados nisso, mas a maioria incorpora alguns elementos. Tipo, tem alguns momentos de stealth lá no meio do jogo, né? Tem alguns momentos de puzzle. É, Uncharted não é um jogo de puzzle, mas tem puzzle. Portal, ele é um legítimo jogo de puzzle. Só que ele não tem só isso, porque se você for olhar, ele tem também uma história muito boa. Acho a história daquele jogo ótima, divertido pra caramba, tem um ótimo senso de humor. Ele tem uns trechos mais voltados pra ação, assim, de fuga, perseguição. Ele tem uma exploração bacana. Então, assim, é focadaço nos puzzles, claro. Mas é mais do que só isso. E aí, Salek, beleza, mano? Ô, oh, eu aceito o cafezinho, cara. Cafezinho fresquinho passado agora. Hum, gostoso demais. Inclusive, agora no novo horário da, da live, eu tô mudando a minha rotina aqui. Porque eu sempre tomava um café antes da live. Agora eu vou deixar pra tomar depois. Então, a boca já tá seca, já. Já tá pedindo pelo café. O Igor falou, e se for um Dolce Gusto, então? Oh, bom demais, cara. Aquele, aquele expressinho. Muito bom. Colchão muito útil. Ó, isso aqui tá, tá virando de vez a brincadeira de criança de não pisar na lava, né? Porque tem um colchão, tem um sofá. É, é o cenário das minhas brincadeiras isso aqui. Ah, agora eu consegui chegar aqui em cima. Ó, o jogo ele coloca vários desses itens que você pode usar pra fazer seus caminhos. Isso é legal. Eu vou jogar uns lá pra frente, porque nunca se sabe se eu posso precisar, né? Ah, esses daqui nem dá pra pegar, era só colchão mesmo. E o bom é que lá na frente, ó, tem um daqueles geradores de tremores que serve pra eu afastar os inimigos. Ah, não! Ah, como assim? Eu tava em cima do colchão, o jogo tá roubando. Será que o colchão não funciona pra isso? Eu ia ficar muito chateado. Ok, vamos lá, né? Não sei se o colchão é confiável mais, vou tentar de novo. Ah, foda que o sofá eu não consigo pegar. O sofá é muito pesado. Ah, não. Pisei. Pisei na areia. É, o colchão não funciona, rapaz. Eu fui enganado. Eu fui iludido. Eu fui traído. Eu fui bambuzado. Nossa, quanta coisa que tem lá. Será que vale a pena? Vamos ver. Ah, é só uma granadinha. O que mais? Não, é agora que fudeu, né? Não vale a pena. Eu não vou até aquele barco, não. Muito trampo. Boa, Tyler. Ele me lembrou que tem um gerador atrás da casa pra poder ligar aquele bagulho ali. Vamos voltar pra lá. E 
matar uns bichos aqui do Tropas Estelares, né? Que já virou rotina. Aí, boa. O Igor perguntou se eu sou poliglota. Que ele tá diagramando um bagulho que tá em francês. Nossa, francês eu não sei nada. Eu sei oui e merci. Eu mal e mal sei um inglês, cara. Tá. Aquele negócio ali, ele é bem útil, mas o, o raio dele não é tão grande. Então aqui acho que eu ainda estou vulnerável aos, aos insetos desgraçados. Nossa, olha isso. Olha lá, olha lá, mata. matou. Boa. Pega essa caixa aqui. Não deu certo. Tá, né? Eles não, não se aproximam. Mas também ainda estão tão na espreita. Não! Nossa, pega essa! Três! Com uma cajadada só. Cara, aqui tem dois jeitos de passar. Eu posso ser cauteloso, indo um por um, matando os bichos, ou eu vou passar correndo. E vocês, vocês já me conhecem, né? Vou passar correndo. Droga, droga, droga. Se eu não me engano, tem uma conquista nesse jogo de passar essa, esse trecho aqui sem encostar na areia nenhuma vez. Me parece ser divertido de tentar. Assim, um pouco chato, né? Mas um desafio legal. Um dia talvez eu faça isso. Só que tem que ter paciência também. Deve demorar. Droga, droga, droga. Fiz merda. Às vezes eu gosto de, de pensar como seriam esses inimigos dos videogames na vida real, né? Cara, você, imagina você vendo um bicho desses. Esse inseto gigantesco, tipo, maior do que um cachorro. Bem maior que um cachorro. Voando na tua cara. Se com um mosquitinho de nada voando na tua cara você se desespera, com uma barata voadora você já quer queimar tua casa. Imagina isso. Eu não queria estar na pele do, do Gordon. Hum. Aqui, putz. Eu acho que eu vou passar correndo de novo. Droga, não vai ter jeito. É ela, é a mamãe. Enfrentar a mamãe é igual enfrentar um touro raivoso. Ó, ela vai modo berserker em direção a você. Você deixa ela errar. Aí ela acerta a parede, ó. Você pega e atira nas costas. Só que ela tem bastante vida. Droga, droga, droga. Eu nem lembro se eu tenho que enfrentar ela mesmo ou se eu posso evitar fugir. Posso, posso matar. Three men must follow. 
Eu gosto do jeito que os Vort falam. Me lembra um pouquinho o Yoda, sabe? De falar de um, de um jeito mais complicado, que é simples. Tipo, ao invés de ele falar, follow me, me siga, ele fala, Freeman must follow. Tipo, o Freeman deve seguir-me. Eu gosto. Ele é todo pomposo. Freeman will do wise to heed our extraction of the Myrmidon's aromatic pteropods. The process mm. is not entirely hygienic, therefore stand aside. Que nojo. Olha o que tá na minha mão. The Freeman will have need of these pteropods on the path ahead. Gather them now. Isso aqui são tipo feromônios. Desse bicho aqui que é a mãe deles. Então, aonde eu arremessar isso, vai spawnar anti-lions. Mochila perguntou, será que esse Vort também tem aquela dúvida? Acho que é uma dúvida de todo Vort, né, cara? Deixa eu analisar o tamanho do pulso dele. Só pra testar um negócio aqui. Eu swear by the pteropods myself. Eles estão tendo uma discussão acalorada sobre quem tem o pinto maior. Deixa eu ver os pulsos deles. Aparentemente iguais. <risos> Imagina, você tá dormindo bem de boa, descansando, e depois de um longo dia de, de trabalho enfrentando insetos gigantes, chega o Gordon do teu lado, plá, plá, quebrando caixa, arremessando caixa no chão. Gordon é um espírito de porco mesmo. E metendo lanterna na tua cara também, sempre bom lembrar disso. É, agora eu tô chegando em Nova Prospect, que é uma prisão de segurança máxima abandonada porque tá cheio de bicho lá dentro. Follow Freeman. Hum, agora o tutorial com aquele feromônio. Eu acho engraçado observar os. Peraí. Observe the training mannequin and mark it well with another pheromone. Eu acho legal observar o jeito que eles ficam mexendo a cabecinha. Que eles obedecem quem tem o feromônio. É como se eu fosse a mãe deles agora. Eles ficam balançando a cabecinha assim, ó. Tipo, mamãe. Diga-nos, mamãe. O que fazer, mamãe? <risos> Olá. É uma mecânica de veras divertida. E aí, pinguim, beleza? Now, attend well. Apply pressure to your pheromone to signal the antlions in your command to follow you. The free man shows his excellence in all things. And now, this one must bid the free man farewell. Nova Prospect lies just beyond. Remember well what you have learned here. The Eli Vance has greatest confidence in you. 
Bora. Eu posso chamar eles, ó. Só apertando o botão direito. É muito, muito legal isso. E realmente me sinto a mamãe deles. Das formigas leão. Ó, eu vejo o bicho correndo na minha direção e já fico meio cabreiro, sabe? Eu ainda tô acostumado a ver esses bichos tentando me matar. Eu achei muito legal que, que o, o Vort falou, né? E em Nova Prospect sozinho é loucura. Mas como você tem esse feromônio, né? Vai que vai. E eu acho legal que agora o, o jogo ele meio que subverte, assim, a, o que você tinha até então. Isso é uma grande característica do Half-Life 2, ao meu ver. Porque quando começa a ficar repetitivo alguma mecânica, algum sistema, ele introduz outro ou subverte aquele que você estava acostumado. Então até então eu não podia pisar na areia e eu tentava alcançar esses negócios que causam vibração porque esses bichos queriam me matar. Agora eles são os meus melhores amigos, entendeu? BFFs. Agora eles me seguem. E agora eu olho um bagulho desses eu tenho que desativar ele. Pra poder caminhar na areia com os meus amiguinhos. Ou melhor, meus filhos, né? Muito bom, cara. Muito bom. E aí, Thiago Silva? Perguntou qual que é a desenvolvedora que eu acho que tem mais potencial em fazer jogo de mundo aberto. Cara, não, não sei o que você quer dizer, tipo, dessas que já fazem jogo de mundo aberto ou é, outras que podem começar a fazer, que potencial, né? Explique melhor sua, sua questão. Obrigado, Conran, arrumando minha postura. Mochila Pesada perguntou se eu peguei algum jogo nessas promoções da Steam. Cara, eu tentei pegar um. Não consegui porque meu cartão não foi aprovado. Não sei por que, que tá dando isso agora. E ele me mandou um e-mail agora me dando a possibilidade de refazer a compra com o mesmo preço. Eu tentei comprar o Bone Works. Que é um jogo de VR. Vão, minhas crianças, vão! <risos> Olá, ah, é muito divertido isso. Essa música é muito boa. Minhas crianças, o terreno tá perigoso. Venho por aqui. Vamos dar a volta. Segundo o pai. Vamos, minhas crianças. Ataquem. Ah, que lindo ver as minhas crianças trabalhando. Descer lá pra desligar aquele bagulho Não atira nos meus filhos O Metal perguntou se dá pra fazer carinho neles Cara, infelizmente não Acho que... 
eles não colocaram isso no jogo porque aí ele seria um jogo mais que perfeito, né? E aí ia ser muito desleal com outros estúdios. Mas agora, falando sério, eu acho muito bacana o que rolou na, na indústria dos games com relação a isso, em questão de fazer carinho nos bichos. Porque não era algo muito comum, né? E hoje, muito jogo tem. Muito jogo mesmo. Seja jogo grande, independente. Tem, tem bastante estúdio, empresa, colocando esse negócio de dar carinho nos bichos. E eu acho que uma das coisas que incentivou, se não for a coisa que incentivou a fazerem isso, foi aquele perfil no Twitter, né? É, can you pet the dog? Alguma coisa assim, tipo, se você... Ah, dá pra fazer carinho no cachorro? E aí ele mostra vários jogos onde dá pra fazer carinho no cachorro, ou não. Eu acho que isso com certeza incentivou a muitos estúdios, principalmente menores, a colocarem esse tipo de coisa pra ganhar uma visibilidade gratuita, né? E é uma publicidade ali em cima do, do jogo deles. Cara, eu não lembro como é que eu vou passar dessa parte aqui. Ô, oh, droga. O Thiago perguntou se tem chance de eu voltar a fazer live às 18 horas novamente. Cara, pelo menos no... Pelo menos até maio, mais ou menos, não tem chance não, cara. Porque tenho aula da faculdade. Nossa, o mago falou que eu tenho que ir por trás das pedras. Só que eu não consigo mais sair daqui. Eu basicamente tô preso aqui, ó. Eu salvei bem aqui. Como é que eu vou sair daqui? Boa tarde, Paulo César, beleza? Nossa, tá foda. Deixa eu tentar distrair eles com feromônio. Felizmente eu vou fazer algo que nenhum pai gosta de fazer, né? Mas eu vou sacrificar os meus filhos. Em prol da minha saúde. Não tá, mesmo assim não tá dando. Pronto, fudi meu save. Quebrei o jogo. Será que tem um... Eu vou voltar um save anterior. Não vou ficar perdendo tempo aqui não. Pronto. Arrumei meu quick save. Ainda bem que esse jogo guarda saves anteriores. Tá, diz que eu tenho que vir aqui por trás das pedras. Não lembrava disso. Sai, com licença, com licença. Com licença, meu amor. O pai quer passar. Com licença. Nossa, é, hoje em dia tá foda, né? As crianças não respeitam mais a, a família, os pais respeitam nada. Deve ser adolescente essa formiga leão aqui. Respeita ninguém. Cara, acho que eu tenho duas opções aqui. Acho que passar ali por trás não sei se, se vai rolar. Mas eu posso vir pela frente aqui, ó. Bem na, na praia mesmo. Vamos tentar. Tentar uma coisa de cada vez. Aqui acho que... Não, aqui eu nem vou perder tempo. Eu não vou conseguir alcançar ali. Nem empilhando caixa. Eu vou lá pela ponta, pela areia. Pronto, agora sim, agora vai dar pra passar. Ah, 
agora eu pego aqueles desgraçados que estavam me atirando. Agora é minha vingança. Que é pra cá que eu tenho que vir mesmo Então deixa eu explorar antes lá fora Pra ver se eu não deixei passar nada Porque, ó, Tem um longo trecho de areia pra eu seguir Mas eu acho que não é por lá que eu tenho que ir não Eu, eu não vou por lá não porque eu só vou morrer pelo visto Tá muito perigoso Ô oh, desgraça Nossa que, que socão que a, que a minha formiga deu Arremessou o bicho Bonito de ver. Ai, meu Deus, cuidado da granada. Tô legitimamente preocupado com a saúde das minhas formigas. Não vou matar minhas formigas, não. Nossa, tem muito explosivo aqui. Eu não posso explodir tudo. Ah, droga. Pronto. Só porque eu falei que eu não podia, né? Porque a, as minhas crianças não são muito inteligentes. Elas vão acabar morrendo pra esses explosivos tudo. Se, ah, estão tudo viva. Tão, nossa, as quatro estão vivas. Ninguém morreu. Eu subestimei a inteligência delas. Ou elas podem não ser inteligentes, mas são rápidas. São ligeirinhas, minhas formigas. O pai tá orgulhoso de vocês. Desgraça Nossa, eu matei minha, minha própria criança aqui Eu fui devolver a granada Acabei explodindo minha, minha cria minha, minha formiga Que dó Boa tarde, Mr. Berna, beleza? Metal falou que eu nitidamente Tenho um filho favorito Como que eu vou ter se eles são tudo igual, cara? Não sei diferenciar meus filhos Oi? Ah, o bom é que ele olha. É, elas nascem tudo de volta. As formigas. Coisa boa. Vamos, criançada. Vamos que tem bastante inimigo lá. Meu Deus, eu estou morrendo. Morri. Essas partes aqui, elas são meio que propositalmente mais difíceis em termos de, de combate, recursos, né? Tipo, aparece bastante inimigo, você não acha tanto recurso. Que é pra você usar as formigas. É, é o esquema pra passar essas partes aqui. Eu acabei de matar a minha própria formiga porque ela voou bem na, na frente do meu tiro. 
Bem feito. Sabe quando o pai fala, ah, não faça isso, meu filho. Né? Não adianta. Nossa. Boa tarde, meu grande Luizic. Aí, passei do perrengue. Minhas crianças estão vivas. Vou até aproveitar para tomar uma aguinha. E lembrando que agora... Né, vou martelar na cabeça de vocês Horário novo das lives Agora é de segunda a sexta Começando às 16 horas 4 da tarde, beleza rapazes né, O horário mudou Mas sabe o que, que não muda? O que não muda é o momento jabá uh! <risos> Que é a parceria do canal aqui O PC Maker Express Do meu amigo Igor Que ele presta serviço de consultoria Pra quem quer fazer upgrade no PC, quer montar um PC do zero e não sabe como, não sabe as peças escolher, não sabe como fazer, ele é o cara pra te ajudar. Consultoria, montagem guiada, é um serviço massa. Você tem o cupom aí CARPE10 que te dá 10% de desconto em qualquer serviço que você contratar com ele e ainda me ajuda aqui a manter o canal, manter as lives. Então dá uma olhada no Instagram que tá aí aparecendo na tela, no banner. Ou no WhatsApp também, que né, lá no Instagram ele produz bastante conteúdo legal. E pelo WhatsApp você consegue entrar em contato também, né? Então tá dada a dica pra quem quer jogar num PC gamer. Porque a série Half-Life mesmo, né? Você só vai ter ela em toda a sua glória no PCzão. Recado dado, dica dada e de preferência inesperado. E obrigado aí a galera que mandou o comando no, no chat. Cara, é muito bonita a ambientação desse jogo, né? Até hoje. Ô, oh, joguinho maravilhoso. Eita, aqui acho que eu despeço das minhas crianças. Não sei se elas vão conseguir me acompanhar depois. Deixa eu ver. Ah, não. As minhas crianças voam. Eu tô subestimando as minhas crianças. Minhas crianças são fodas. Só, só enche o coração do pai de orgulho. Vai, protege o pai. Meu Deus, o zumbi é muito forte, cara. O, 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 o zumbi matou uma, uma formiga minha. Ah, não. Não subestimo mais o zumbi. E aí, Mark Seaman? Cara, é ruim que... Eu tô ligado que os meus horários de live, pra muita gente, acaba não rolando, né? Mas, cara, tem a opção, se você quiser, né? As lives, elas vão depois pro YouTube. Só procurar lá no YouTube, lives do Carpeneiro, que todas as lives depois daqui da Twitch eu upo lá no YouTube e fica gravado. Então, às vezes, né? Se a pessoa quer deixar rolando, enquanto lava a louça, enquanto limpa a casa, tá aí. Sérgio perguntou aqui, dúvida existencial. É, assim que eu terminar Half-Life, vou para o 2 ou começo o Prey? Vai para o 2, que Prey é um jogo meio grande, cara. Eu iria para o Half-Life 2 primeiro. Luiz perguntou, acha que vai chegar um momento em que os jogos vão sair para One X e não mais para o One de 2013? Cara, eu, eu apostaria que o One e o One X, eles vão ser descontinuados juntos, cara. Eu não acho que vai rolar, tipo, de manter só no One X. Porque é tudo Xbox One, ia ficar muito confuso para o consumidor, sabe? Até porque tem, tem questões técnicas também, né? Tipo, o que limita mais o... O Xbox One como um todo, tanto o One S quanto o One X, é CPU. 
É CPU e armazenamento. Tipo, se tem o um motivo de um jogo não rodar numa... Numa plataforma mais antiga dessas, é né, um jogo de nova geração, é mais por conta disso, cara. Pelo menos todos os casos que a gente tá vendo é... É o que tá mais pegando aí é CPU e armazenamento. Que é o gargalo desses consoles e até o gargalo do One X. Então eu acho que eles vão ser descontinuados juntos, cara. Até porque eles, eles são irmãozinhos, entendeu? Eles são, são... não é uma geração diferente ali entre o One, o One X. Salek pergunta se eu penso em trazer a saga Bioshock. Com certeza, cara. Bioshock é, é a minha franquia favorita dos games. E claro que não pode faltar em live aqui. Eu vou zerar todos aqui. Nossa, um bicho doido pra me dar um susto. E futuramente vai ter um... um futuramente que eu falo assim, mês que vem. Vai ter um vídeo sobre Bioshock lá no, no canal. Vai demorar um pouquinho ainda, mas, mas vai ter um vídeo legal. Não, Sérgio, o Half-Life 2 aqui tá rodando sem nenhum mod. Tô jogando ele vanilla tradicionalzão. O Mark Zeman aqui perguntou Bioshock ou Half-Life 2? Cara, eu gosto mais de Bioshock 1 do que Half-Life 2. Ele tem um lugarzinho um pouquinho acima no meu coração, mas Half-Life 2 não vem muito atrás, não. E analisando de forma mais fria, assim, eu diria até que Half-Life 2 é um jogo melhor do que Bioshock. É um jogo mais redondinho. É que tem aquilo que eu sempre falo, né? Tem, tem aquele jogo que você considera o melhor, mas tem aquele que você prefere. Bioshock tem, tem seus defeitos. Half-Life 2 não tem defeitos, ele é um jogo perfeito. <risos> Brincadeira, todo, todo, tudo tem defeito, né? Mas eu acho que Half-Life 2 é um jogo objetivamente melhor, assim, mais redondinho, mas ainda assim... As qualidades de Bioshock são, são tão incríveis que ele acaba tendo um lugar especial, um degrauzinho acima no meu coração. Chegamos em Nova Prospect, finalmente. E eu acho doido que aqui é escuro pra caramba. Vamos, minhas crianças. Eu não alcanço lá, mas vocês alcançam. Olá? Minha criançada é muito talentosa, cara. Olha isso. Que orgulho. Nobre Cavaleiro perguntou o meu top 5 jogos de todos os tempos. Cara, é difícil fazer uma lista dessas no susto assim, mas vamos lá. Eu não vou falar em ordem, tá? Eu vou falar os 5. Que acho que aí fica mais fácil. Os cinco favoritos seriam Bioshock, Half-Life 2, Minecraft. Uh, vamos ver. Halo Combat Evolved. E talvez Spray. Ou Deus Ex. Ou Doom. Difícil. Falei mais, mas tá valendo. E a minha criançada tá fazendo a festa aqui, tá lindo de ver. Tô matando a fome das minhas crianças. A fome de sangue, fome de morte. Só que eu tô quase morrendo também. Aliás, vou aproveitar que eu mencionei esses jogos e adiantar os próximos vídeos aí pra galera. Sexta-feira vai sair um vídeo novo lá no canal, essa sexta, que é sobre Doom. Mais especificamente é sobre o jogo que foi cancelado na série Doom. Vou contar, é um vídeo estilo documentário, então eu vou contar sobre como era esse jogo, por que, que ele foi cancelado, as tretas de desenvolvimento, aquela pegada que vocês já conhecem, parecido com o vídeo do Half-Life 1, com o vídeo do Destiny, tá bem legal. O vídeo já tá pronto, inclusive, mas eu deixei ele agendado pra sexta, pra ritmar melhor os, os lançamentos do canal. E aí depois dele, provavelmente vai ser um vídeo aí sobre a Irrational Games, que é o estúdio de Bioshock. 
Então, não percam a esperança em mim. Tipo, ah, Carpedeu, tá, você tá postando pouco vídeo. É pouco vídeo, mas os vídeos que estão saindo são vídeos que me dão muito trabalho. Então, demora, demora. Mas a ideia é fazer valer a pena, entendeu? E se alguém puder mandar uma exclamação YouTube aí no chat, eu agradeço, né? Porque se eventualmente alguém caiu de paraquedas e não sabe, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo principalmente de FPS e com uma pegada aí bastante informativa. Muitas coisas sobre desenvolvimento, a história do, do gênero, curiosidades. Cara, tá tendo um puta de um ataque nessa prisão aqui. E é só as minhas formigas que estão fazendo isso. Exatamente, Igor. Já dizia o sábio, já dizia o poeta, né? Entre razões e emoções, a saída é o quê? É fazer valer a pena, né? Se não agora, depois, não importa, né? Por você eu posso esperar. <risos> Deixa eu voltar o save aqui. A Modara falou que o canal é sobre FPS e gostosas. <risos> Ou só porque eu mencionei uma vez a Lana. Ou a Grimes. Nossa, eu odeio muito esse bicho. Acertou! Cada tiro que eu acerto é um, um save que eu dou. Não tô aqui pra gastar bala, não. Ó, errei o tiro, cara. Dane-se, eu vou apelar. Eu vou voltar o save mesmo. A munição é muito escassa. Tem que fazer valer. Ó, eu fazendo graça, nem precisava. Essas munições, esses foguetes é muito contadinho. Eu não ficaria de tanta frescura se não precisasse, realmente. Olha lá, não morre o bicho, cara. Que desgraça. E aí, FPS Will, beleza? Tô jogando a versão Vanilla do Half-Life 2, cara. Clássico. É a versão da Steam, né? Na real. Aí achei mais foguete. Ah, o Corrão tá lembrando o Corrão e o Pinguim, que lá na frente tem caixa de foguete infinito. Boa. Valeu, meus guerreiros. Caixa. Cara, o ruim dessas partes aqui Em Nova Prospect É que É tudo muito escuro, então você precisa usar a lanterna Só que a lanterna Ela come a mesma energia da, do sprint né, Da corrida Isso é meio chatinho Opa, mas pera aí, eu vou ter até que pausar aqui. E aí, meu grande Luiz Costa, obrigado pelo seu resub, velho. Quatro meses aí com a gente, tamo junto, mano. Boa tarde, cara. Ele perguntou muita cerveja nesse carnaval. Pô, quem dera, cara. 
Meu carnaval tá sendo exatamente igual a qualquer outro dia. Exatamente igual. <risos> se bem que agora que você falou, cara, se pá que mais tarde eu, eu vou me presentear, então, com, com algum delivery, alguma parada assim, só pra dizer que, que foi diferente. Já acabou. Ô, oh, que da hora, Will. Eu vou dar uma olhada depois nesse Half-Life 2 update. Porque eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca vi nada a respeito. Nunca fui atrás. Só que... Eu... Eu vou falar... Como que eu encaro esses jogos mais clássicos, assim. Eu gosto muito de jogar a versão original, sabe? Tipo, eu joguei Deus Ex esses tempos aí. Joguei Thief. É, que são jogos mais antigos. Eu, eu baixo o mod só pra deixar rodando legal, sabe? Só pra, pra rodar direito Em PC moderno né? Pra ficar com uma taxa de quadros que eu gosto Frame rate que eu gosto É, frame rate não, é Resolução Então o Half-Life 2 Do jeito que ele tá na Steam Ele já funciona perfeitamente em PCs modernos Aí eu nem mexi nada, sabe? Porque eu gosto de ter a experiência O mais fiel possível É, e demorou, mas derrubei todo mundo Mas é legal, cara, esses mods, porque eu sempre falo, né, funciona bem como complemento, tipo, se você vai jogar pela primeira vez um jogo, eu acho que é sempre legal pegar a experiência o mais fiel possível, né. Mas se é aquele jogo que você já jogou 30 milhões de vezes, é bacana você pegar um desses mods da comunidade, porque dá um ar fresco, né, dá uma, uma experiência nova e diferente daquele jogo que você já conhece, que você já decorou. Inclusive, eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar. A galera que tá começando a jogar Halo agora, não joguem, é, o, não comecem o Halo 1 pelo Combat Evolved Anniversary. Não faça isso. Aquele remake que ele já te empurra como padrão, ele não é fiel ao, ao jogo original. Eles mudaram muita coisa na direção de arte. Tipo, ficou, ficou bonito, mas ficou muito diferente da visão original. Jogue o original. Pelo menos na primeira vez. Luiz falou que pensa parecido, mas não tem paciência com um gráfico em alguns casos. Tipo Fallout 3 e New Vegas. Cara, aí eu vou te falar o que eu penso, cara. Não é nem gráfico datado que me, que me incomoda nesses casos. É gameplay, mecânica... Isso me pega muito mais, cara. Eu, eu não ligo pra gráfico antigão. Tanto que esses dias eu tava jogando o Thief The Dark Project de, de 98, que a cabeça dos bonecos é tipo uns triângulos, assim. <risos> tem, tem, três, tem três faces na, na cabeça do, do, do sujeito e é uma foto a cara dele. E eu tava me divertindo pra caramba. O que me pegou naquele jogo, que me incomodou, foi algumas coisas datadas, tipo, de, de interface, assim... Eu discordo, Gustavo Jesus. Eu não acho que o Halo 1 tá... envelheceu mal. Muito pelo contrário, eu acho que ele envelheceu bem, o primeiro Halo. Mas eu entendo que tem gente que começa por ele e não curte muito, não. Porque não tem sprint, não tem ADS. Ah, bem lembrado, Pinguim. Pra quem não viu, saiu notícia hoje de que vai ter um upgrade next gen do Metro Exodus. E melhorias até novas no PC. Jogão. Vou, vou revisitar. E agora sim, a gente finalmente tá dentro de Nova Prospect. Dentro da prisão mesmo. E o clima dessa prisão é muito foda, cara. Tudo abandonado. Então, Mago, eu também gosto do Halo Anniversary. Tipo, eu acho muito bom poder trocar os gráficos com o um toque de botão. 
Mas o remake, os gráficos novos, eles mudam completamente a direção de arte do jogo. Muda o clima do jogo, muda a proposta. Fase que era pra ser é, escura e com neva, que você não enxerga muito. Aquela sexta fase, né, que era pra ser um clima mais spooky, mais é, sombrio. É, virou uma floresta toda iluminada, colorida, você enxerga tudo. Mudou completamente, cara. Metal perguntou aqui, cadê as crianças? É verdade, cadê as minhas crianças? Acho que elas não quiseram entrar na prisão. Acho que é um ambiente muito, muito hostil pra, pra criançada. Apenas para adultos. Luiz perguntou se tem alguma lore dessa prisão aqui, Nova Prospect. Tem, cara. Tem, mas agora eu confesso que eu não lembro. Eu vou, vou ter que pesquisar isso. O que, que ela representa na história de Half-Life. Que eu me lembro, ela era uma, uma prisão do, do Combine mesmo. Tipo, que o Combine tava usando... Ô, oh, droga. Pronto. Que o Combine tava usando pra prender humanos... Rebeldes, digamos assim. Para de matar minhas crianças. Tem muitas crianças aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é quase uma Duke Camera. Sabe aquelas câmeras do Duke Nukem? Praticamente a mesma coisa. Oh, o Mago comentou aqui que eles usam Prospect como local pra interrogar e torturar rebeldes. Usavam, né? Antes da prisão ser tomada por Dente Lions. Eu sempre olhava isso aqui nos jogos e eu não sabia o que que era, até que um dia depois de grande eu fui descobrir que isso aqui é um aquecedor. Se, se eu for fazer um jogo algum dia, o aquecedor do meu jogo não vai ser assim, porque isso aqui é coisa de gringo. Os aquecedores que eu vou colocar no meu jogo vai ser aqueles ventiladorzinho pequenininho, sabe? Tem uma, uma ventoinha que sopra um arzinho, aqueles aquecedor de banheiro sem vergonha. No meu jogo vai ter isso. O um jogo para representar o brasileiro. Até aqui tem Barnacle. Ah, meu Deus, eu fui pego por um Barnacle. Vai, subestima os bichos. Já falei o quanto eu odeio esses Red Crab mais rápido aqui. Não sei se tem um nome específico pra eles. Mas eu odeio. Porque o Red Crab, por mais que ele seja chato, ele ainda é um bichinho rechonchudinho, né? Um bichinho gordinho, um bichinho fofinho, tem uma, uma bundinha gostosa. Entendeu? Agora esse bicho aqui, cara, ele é muito chato, ele é magrelinho, fica pulando toda hora na tua cara. Você acha que você tá bem, de repente você tá com dois de vida. Né? E não tem uma bundinha gostosa. 
É, eu não consigo alcançar aqueles ali. Vou ficar te devendo. Eu adoro essa expressão, vou ficar te devendo, inclusive. Alguém te pede alguma coisa, você não pode dizer, ah, cara, vou ficar te devendo, né? Você nunca vai, vai, vai pagar. Você nunca vai fazer. Mas vou ficar te devendo. Salve, Skate XP, beleza? Errei. Eu posso usar esses barris como escudo também. É uma, uma parada inteligente aqui. É, Gustavo, eu tô falando exatamente dele. Aquele Red Crab com a bundinha gostosa que eu postei no, no Twitter. A galera viu lá. Aquela imagem é muito cursed, cara. Pelo amor de Deus. <risos> o Red Crab com a bundinha. Opa, tem coisas aqui. Mandar aquele crouch jump pra entrar. É nessas horas que o Half-Life 2 ele recompensa quem jogou o primeiro. Porque se você não jogou o primeiro, possivelmente você não sabe fazer o crouch jump. A não ser que você seja um rato do CS. Que a galera do CS também manja. Mas essa área aqui, ó. Você alcança fazendo o crouch jump, ó. Se você tenta pular sem o crouch jump, você não consegue. Mas se você vai com o crouch jump, você vai que vai, ó. Acabei de matar um Red Crab bonitinho enquanto eu coletava meus recursos. Você vê, ó, o Red Crab ele não tá aqui pra incomodar, cara. Ele tá aqui só pra te fazer companhia. Ele nem, nem atrapalha. E todo mundo sabe que quando o Red Crab pula na cabeça de alguém, na verdade ele é só um romântico incompreendido, né? Porque ele tá querendo copular com a sua cabeça. Eita, chegou a mamãe. E aí, mamãe? Eu sou a verdadeira mamãe. Sabe a Nazaré? Que ela, que ela rouba a filha lá da, da mulher que esqueceu o nome? A senhora do destino? Eu sou tipo a Nazaré aqui, cara. Não, eu não vou deixar ela. Não tem espaço pra duas mamães nesse mundo. Quem vai controlar os Antilions sou eu. Nossa, mas é forte essa senhora do destino aqui, hein? Essa mamãe. Nossa. Aí, nada que um tiro de bazuca não resolva. Diz aí, amigos, que outra live que, de Half-Life que vocês vão ver referência à novela brasileira Senhora do Destino? Não tem, né? Nossa, eu já, já, já fiquei com medo. Já quase ataquei aqui a minha, minha criança, ó. Agora ela tá toda toda pra mim. Isso aí, eu, eu que sou a mamãe nessa porra. Ah, tô dando volta. Pô, minha criança, me diga pra onde que eu tenho que ir agora. Dá licença pro pai. Obrigado. Ah, acho que é aqui. 
Tem que tirar toda essa bagunça do caminho. Alguém tentou montar uma barricada aqui. Que susto. Vamos lá, vamos lá. Vamos, criançada. Confio em vocês. Olá. lá. Nossa, explodiram minha criança na minha frente. Vamos, ajuda o pai, ajuda o pai. Sabe o que eu tô reparando aqui? Como eu, eu joguei Dishonored de novo, ano passado, ele tá fresco na cabeça, né? Essa prisão de Nova Prospect, ela com certeza inspirou, influenciou aquela prisão do começo. E também do final, né? Depois você volta lá. Do, do Dishonored 1. É bem semelhante. Até porque eu já, já comentei isso aqui em live, né? Mas o... O diretor criativo, o diretor de arte, na verdade, do do Dishonored 1 é o mesmo do o mesmo cara que trabalhou em Half-Life 2. Tem muita coisa em comum aí nesses jogos. Nossa, eu tô com 4 de vida, meu Deus. Um de vida. Já era. Sabia. Diretor de arte, Luiz. Falei errado. Diretor de arte, que, que é o mesmo aí dos jogos. Cara, eu não lembro como é que abre essa, esse portão aqui. Ah, eu tenho que voltar nessa parte. Ah, sai, 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 sai. Quase morrendo de novo. Aqui é aquele mesmo esquema, é propositalmente difícil nessas partes, porque o jogo sabe que você vai ter ajuda. Rapaz, se vocês me permitem, eu vou rapidão dar um mijão e eu já volto, que minha bexiga tá explodindo, bebi muita água aqui. Não vou reclamar, né? Tô hidratado pelo menos. Rapidão, é coisa rápida. Dois palitos. Tem até a mensagem especial aqui, ó. Mensagem planejada para esses momentos mesmo, ó. Já volto. Fui mijar. Coloca até uma musiquinha aqui, ó. A mesma do começo da live, porque sim. Não saiam daí.
Voltei, falei que ia ser rápido, fui rápido. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, um pinico dentro do meu quarto. Eu nem vou no banheiro, eu mijo no pinico. Tô brincando, imagina, cara. Meu Deus, que nojo. Galera mais velha fazia umas dessas. Na moral mesmo. Galera mais idosa aí na, na roça tinha, tinha uns bagulho assim. Eu acho que é porque a, o banheiro é aquela casinha que ficava do lado de fora, né? E não era muito prático ir lá toda vez. Deve ser por isso. Porque eu já ouvi histórias aí do, do Pinico. Pô, acabei de mijar o Tyler me manda uma aguinha. Ok, ok, agora eu posso. Metal perguntou qual que é o problema de ter Pinico. Ah, cara, é que... Pô, é meio nojento, né, cara? Vai, vai deixar cheiro ali no, no, no quarto, cara. Criança a gente entende, né? A gente tolera, mas... Nossa, olha que dó. Tava interrogando um Vort aqui. Sabe o que eles estavam perguntando pro Vort? Sabe qual que era a questão do interrogatório? Eles estavam perguntando... Qual que é mais grosso? <risos> o teu pulso ou o teu pinto? Porque eles sabiam que o Vort não ia conseguir responder essa pergunta, entende? É a eterna dúvida do Vort. Licença, licença, deixa o pai passar, obrigado. Agora sim, agora... Ué, ainda tá funcionando isso aqui? Deixa eu ver o que que falta. Ah, tá, eu abri isso aqui agora. Não ver se tem nada pra cá. Tem, tem, sempre tem, né? Você tem uma regra dos videogames que ela jamais pode ser quebrada. É, se tem uma área embaixo da escada, vai ter recurso lá. Vai ter coisa. É tipo o barril vermelho explosivo. É, é a linguagem universal do videogame. Ai, meu Deus, minhas crianças não vão pra cá. Não! Criança burra, não escuta o pai, né? Quando o pai fala, ó, oh, põe blusa, né? Você tem que obedecer o pai. Aí, agora sim. Eu tô quase morrendo aqui. Ferrou muito. Criançada, preciso da ajuda de vocês. Vão. Ó, oh, peguei até uma conquista aqui. Matar 50 inimigos usando as formigas leão. Agora sim, agora eu posso avançar lá. A criançada burra vai na frente tomando bala, né? Vai ser paciente, ó. Droga, tava com pouca vida. Vamos de novo. Nossa, nossa, não. Meu Deus. Eu tô muito ferrado. Metal perguntou se eu joguei já o Valheim. Ainda não, cara. Eu nem, nem vi muita coisa sobre esse jogo ainda, pra falar a verdade. Só vi que tinha uma galera comentando que ele entrou em Early Access agora, né? Ó, de novo eu com um de vida. Não, eu vou, vou ter que passar isso aqui de uma forma mais inteligente. Ah, a estratégia das granadas deu boa. Ah, 
Ah, não consigo entrar. Sai. Consegui. Ok. Como é que eu passo aqui agora? Eu vou ter que mexer em alguma alavanca, alguma coisa antes de vir pra cá. Ou talvez eu consiga emperrar isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Ah, dá, dá pra emperrar. Eu tinha esquecido disso. Ah, quebrou minha madeira, desgraça. Talvez um tijolo. Cara, eu vou, eu vou conseguir isso aqui. É meio gambiarra, é, mas vai dar boa. Vocês vão ver. Ali é o lugar perfeito, é feito pra isso. Vou tentar de novo. Olha lá. Pega essa. Pega essa física, cara. Ó, eu ainda estourei o motor do bagulho. Muito bom, cara. Esse jogo é perfeito. Falou, Salek. Abraço, mano. E aí, Archer? Opa, opa. Nossa, é tudo que eu tava precisando, vida. Vou aproveitar aqui a deixa para me despedir de vocês, porque já estamos no nosso horário. E o pinguim mandou uma aguinha, eu tomei uma aguinha. Então, rapazes, né, como vocês já, já viram, hoje foi uma live num horário diferente, porque agora os horários mudaram, né? Segunda a sexta, 16 horas, 4 da tarde. Então amanhã estamos de volta às 4 da tarde, beleza? Continua, fora isso, continua tudo igual. E eu tô feliz que tem bastante gente aqui, cara, eu fiquei surpreso, porque eu achei que eu deveria ter avisado mais. Eu não avisei tanto, mas acho que foi o suficiente, porque a gente tá na mesma média aí de pessoas assistindo nesse horário aqui. Tô bem feliz, eu tava com medo que talvez, tendo que mudar o horário, uma galera ia, não ia conseguir mais acompanhar, né? Mas tá, tá tranquilo. Mas sempre lembrando, quem eventualmente não consegue acompanhar a live, acompanhar inteiras, vai tudo pro canal secundário, lives do Carpenedo lá no YouTube. Então todas as lives estão lá separadinhas em playlists de cada jogo zerado, tá bem, bem bonitinho lá, fechou? Então, rapazes, muito obrigado aqui pela presença e companhia de vocês, valeu por terem me feito companhia neste feriadão, jogando Half-Life 2, o melhor jogo já feito, né? E a gente se vê então de volta amanhã. Lembrando que sai vídeo lá no canal essa semana, sexta-feira, então fiquem ligados lá que o vídeo tá massa, vídeo sobre Doom, quem gosta de FPS, tirinho, obrigatório, fechou? Então um forte abraço, rapaz, e bom resto de feriado aí pra vocês, boa segundona, né, não, não vão em bloquinho clandestino, não vão, vão beijar na boca e pegar covid, né, sejamos é, racionais e, e sensatos, beleza? Falou, rapaz, abraço e até mais. Fui!